pozdrav svima, evo mene konačno sa novim tutorialom poslije jednom mesečne pauze. Ovoga puta pokazujem vam kako se pravi mock-up za visit card. Ali ne kako se koristi tuđi mock-up već napravljen je tako da vi napravite mock-up koji ćete dalje koristiti za prezentaciju vaših visit card. Otvorit ćemo Photoshop, File i otvoriti novi file. Podesit ćemo rezoluciju na 300 piksela po inču i veličinu od 1200 sa 800 veličina dokumenta. Vidite RGB color mode. Kliknemo OK. Ono što je dalje bitno, to je da stavimo neku teksturu, to je pozadinu na kojoj će da stoji visit card. Da bi to bilo što realnije, stavljate neku realnu teksturu, a najbolje teksture su drvene. Tako da sam ja već izabrao jedno, a možete lako potražiti vašu odgovarajuću na Google Images, samo kucite teksture. Ja sam već odabrao ovu teksturu, sad ću da je povećam. Šta je dalje bitno? Da mi promenimo, da distortujemo ovu teksturu, tako da deluje malo realno i da ne bude kao iz ptičije perspektive, već pod određenim uglom ne stoji. Držeći kontrol na tastaturi i pomerajući ove čoškove, vidite ove kvadratiće, vi ćete da menjate ugao pod kojim stoji ta tekstura. Idete po nekom vašem osjećaju, otprilike kako to kako mislite da to treba da izgleda, pod kojim uglom da bude nakrenuto i slično. Tako da neću previše vremena ovdje gubiti. Evo neka bude da je to određeni ugao koji je odgovarajući. Možda samo malo preterao sam. Ok, i pošto ovaj deo fali, samo ćemo ravnomerno uvećati i kliknuti Enter. Prvi deo je gotovo, to je stavljanje teksture za prezentaciju visit cards, to je za taj mock-up. Sljedeće što se radi, to je otvaranje novog dokumenta, rezolucija 300 piksela po inču i veličine gledajući u santimetrima 9x5 jer je to standardna veličina visit card. Znači 9x5 santimetara ili centimetara kliknite OK i sad pošto ste otvorili novi dokument samo držite ovdje ovaj layer i prevučite ga prevučite na ovaj a ukoliko to ovako u odnosu na pozadnu veliku držajte shift vi ćete da smanjite koliko to vam odgovara OK sad smo dobili još ovdje nema visit karte šta se sljedeći radi najbitnije je da sad ovako stvoren layer pretvorite u pametan objekt, da biste kasnije sve što uradite sa njim i stavite na njega automatski poprimilo oblik i efekte sve, da ne biste sve ponosob to crtali. Znači desni klik na layer i kliknete Convert to Smart Object, ovako dok je još ne izmijen. Taj layer možete da da primenujete, da da nazovete visit karte ili kako ga hoćete, na to je već suvišno da vam priča. Šta se dalje dešava? Vi imate ovdje pametan objekt. Vi sad treba da napravite da se on uklapa u ovu pozadinu. Uradit ćemo isto kao i sa pozadinom. Držajući kontrol, mi ćemo promeniti ugao pod kojim stoji visit karta. Trudit će se da održimo neke realne srazmere i to je otprilike to. Kliknemo Enter ako je zadovoljavajuće i dobili smo prvi korak za stvarnje vizit karte gotov. Da bi to izgledalo još realno. Ono što treba da uradimo je da kliknemo desni klik i blending options da napravimo senku kako bi to izgledalo malo realnije. Idemo na drop shadow, distancu malo povećamo. Spread nećemo da diramo, idemo na size, malo, nekih 5-6 piksela, kliknemo OK. Zavisnosti od teksture vi birate ugao pod kojim pada ta senka, u ovom slučaju meni je delovalo 
prigodno da pada senka na tu stranu. Ovo možete da povećate u zavisnosti od toga da li ste stavili neki objekat ovdje ispred da baca senku na njega itd. Ali nećemo se previše zadržavati. Znači mi smo stavili neki osnovni ovdje efekt da baca senku i već ovdje delaju kao da stoji nešto stvar na određeni pozadini na nekom stolu, to je zdrvenoj teksturi. Šta je sad? Znači klasika desni klik na ovaj layer, edit contents i idemo na file i place. Ja ću sad ostaviti neku wizard kartu koju sam ranije radio za potrebe konkursa na 99 designs. Odaberemo, kliknemo place, malo povećamo da ne bi ovdje bile bele linije. Veli outline. Ok. Kliknemo enter i ctrl s da bi se čuvao. Sad ćemo vidjeti da je tu postavljena naša vizit karta i da je preuzela sve efekte kao što je bio ovaj layer, to je ovaj smart object. E, ovo je onaj osnovni deo cele priče. Dalje je na vama da dodajete razne efekte. Na koji način? Možete držeći i preneseći ovdje ovaj layer da iskopirate, da zarotirate i da vi sad napravite tu određenu takozvanu topku vizit karti koja stoji jedna preko druge. Možete 3-4 puta da iskopirate, da zarotirate malo, da pomerite van, da stoji. I vi ste napravili određeni mockup koji kasnije možete opet da dorađujete da bude to što bolje, što realističnije, ali to je osnovna ideja. Pored ovoga možete držeći kontrol i odabirom na ove lejere, malo pomeriti u stranu i možete naravno opet ići na File, New, opet izabrati veličinu standardnu vizit karte da biste dodali pozadinu vizit karte. Znači ne samo da stoji ova prednja strana sa ovim osnovnim dokumentima, već i da stavite pozadinu. Isto prenosit će ovaj layer na naš osnovni. Smanjite otprilike na sličnu veličinu Zavisnost je od perspektive, ako stoji dalje onda će biti manje, ako stoji bliže onda će biti malo veća od ove prednjeg dela vizit karte, ali to je suština. Opet idete kad se ovo odradi. Pre nego što ga transformišete, idete na desni klik i convert to smart object. Sad već možete da ga distortujete, da ga transformišete držeći control. Vi sad možete ovu vizit kartu na... Na drugu stranu da bude okrenuta, da stoji preko ove, da baca drugačiju senku. Prilike trudite se da zadržite tu neku srazmeru. Opet odradite desni klik, blending options, senka, drop shadow, ok. Podesite distancu, podesite veličinu, to je osjetljivost, to je prozirnost te senke. Ok. I sad opet desni klik, edit contents. I idemo file, place i postavite vašu pripremljenu vizit kartu. Ovako nešto. Malo povećate. Da ne bi bio beli outline. Kliknite OK, Ctrl, to jest Enter, Ctrl S i dobili ste prednji deo, to je zadnju pozadinu vizit karte. Opet možete iskopirati taj layer. Čigledno nisam iskopirao.
opet još jedan put skopirate, opet malo da rotirate, ostavite kao da je onako malo razbacano, sad do vas je da li ćete pomeriti sva ova tri lejera pozadine vizit karte da bi mogla da se vidi ova prednja ili jednostavno dosta da se vidi taj logo ili jednostavno opet ako ste pogrešno stavili vi možete sve da pomerite malo da se vidi celu kliknite to je to, vi ste u suštini napravili mockup Ovdje ste, ovo je primjer već odrađen, znači sve do onog trenutka kad odradite Convert to Smart Object i kad promenite ugao pod kojim stoji ta vizit karta, e, taj trenutak treba se čuvati taj dokument kao vaš mockup. Može čak i ovo, jednostavno možete da uradite, da napravite vaš mockup sa već nekom postojećem vizit kartom, a kasnije ako želite da promijenite, vi jednostavno na ove lejere samo idete desni klik i edit contents i jednostavno promijenite ove vizit karte s nekim drugim. To je to za sad, vidimo se u sljedećem tutorialu, nadam se da su vam ove informacije bile korisne. Vidimo se, spoločno.